Ya, sobat peternak yang budiman, bertahun-tahun kami melakukan penelitian atau praktek langsung di lapangan di peternakan kami perihal eh, metode yang paling tepat agar kita bisa sukses dalam beternak babi dan akhirnya kami sudah ketemukan maka mulai tahun depan kapasitas usaha kami akan tingkatkan secara perlahan-lahan kalau selama ini indukan babi yang kami sediakan berkisar 5 dan 6 ekor saja tahun 2023 yang akan datang kami akan tingkatkan menjadi 10 ekor dan bibit sudah tersedia yang ini sedang bunting induk muda kemudian ini yang lainnya singkat kata di tempat ini tahun depan sudah tersedia minimal 10 maksimal 12 ekor babi induk artinya nanti kami perkirakan ya penghasilan dalam setahun dari dua, kalau 10 ekor babi induk sama dengan 100 minimal 100 ekor anak kalau 100 ekor anak kita jual pada waktu berumur dua bulan sesuai dengan hasil praktek kami penelitian kami harganya ya paling kurang 2 juta rupiah berat paling rendah 15 kilo kalau 2 juta ya kali 100 berapa ya pasti kita tahulah tetapi ya kalau usaha kapasitas usaha ini kami tingkatkan maka ya cukup sulit bagi kami untuk melaksanakan pekerjaan ini eh, secara sendiri kami terpaksa harus merekrut tenaga dan tenaga yang kami rekrut juga tidak perlu banyak satu orang saja sudah dihitung sudah dipraktekkan semua kalau kita beternak memelihara babi induk sejumlah 10 ekor sampai dengan 20 ekor ya tenaga kerja satu orang saja bisa kan pekerjaannya tidak terlalu rumit yang terpenting menggunakan metode seperti ini kandangnya kandang gaya kampung atau kandang SBO nah ini calon tenaga kerja kami pada tahun yang akan datang beliau sementara magang selama ini beliau ini punya keahlian sebagai tukang tukang batu tukang batu bisa ya tukang kayu tukang kayu Hah? apa Las, ya ini tukang komplit merangkap tukang batu bisa tukang kayu bisa tukang besi bisa beliau ini punya pengalaman yang cukup nah, kami mengajak beliau ya kalau mau berkenan silakan bergabung bersama kami sebagai tenaga kerja dengan waktu kerja pagi tiga atau empat jam sore juga tiga atau empat jam jadi satu hari tetap bekerja sesuai dengan standar Republik Indonesia selama 6 sampai dengan 8 jam ya sebelum kami e, menetapkan beliau sebagai tenaga kerja tetap ya beliau harus dilatih dulu magang seperti ini ini sekarang beliau sementara melaksanakan pekerjaan penggemburan sudah dua hari tapi hari pertama belum lulus mudah-mudahan hari kedua ini sebentar sudah bisa lulus ini cara kerjanya penggemburan Nah, ini penggemburan seperti ini dimaksudkan supaya kandang ini tetap nyaman. Nyaman dalam arti tidak basah, tidak lembab. Kemudian bebas dari kuman penyakit. Kalau kandang ini eh, cukup basah, cukup lembab, pasti banyak lalatian. Ya, yang di bagian sana itu sobat peternak. Cukup basah, cukup lembab. Nah, karena babi membuang kotoran di situ, kencing dan e, feses. 
uh, kalau kita biarkan ya pasti nanti lalat datang berkerumun dan tidak boleh uh, beliau sekarang sedang magang melakukan penggemburan supaya kandang ini benar-benar nyaman semua kandang kandang ini cukup banyak kami tidak hafal juga ada kandang komunal ada kandang beranak ada kandang uh, apa babi anak dan seterusnya uh, mudah-mudahan sobat peternak beliau ini uh, bisa lulus nanti kami akan memberikan upah kepada beliau sesuai dengan standar pemerintah Republik Indonesia UMP upah minimum provinsi uh, kami juga tidak hafal sekarang berapa itu upahnya yang jelas nanti ya pada saat beliau ditetapkan diangkat ya kita langsung menyesuaikan upahnya bekerja tetap 6 atau 8 jam sehari tetapi bukan bekerja full dari pagi sampai sore melainkan pagi bekerja 3 sampai 4 jam sore bekerja 3 sampai dengan 4 jam salah satu pekerjaannya menggembur kandang SBO dan masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan lain yang harus kami ajarkan kepada beliau sehingga beliau benar-benar e, baru dalam beberapa waktu yang ke depan ke depan sudah terampil menguasai semua item pekerjaan yang ada di Indomor Farm.